హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కోనసీమ రుచులు ఈరోజు నేను మీకు చూపించే రెసిపీ చపాతీ మెత్తగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి పూరీలు పొంగాలి అలాగే బంగాళదుంపతో మసాలా కూర ఈ మూడు చూపిస్తానండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూద్దామండి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ చాలా రుచిగా కూడా ఉంటాయండి ముందుగా చపాతీ పిండి రెడీ చేసుకుందామండి చపాతీ పిండి కోసం నేను ఒక రెండు కప్పులు గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను మీకు ఇంట్లోకి సరిపడిన అంత గోధుమ పిండి తీసుకోవాలండి ఇలాగా రెండు కప్పులు గోధుమ పిండి తీసుకొని అందులో సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం పంచదార వేసుకోవాలండి పంచదార వేయడం వల్ల చపాతీలు బాగుంటాయి పూరీలు పొంగుతాయి రుచిగా కూడా ఉంటుంది పూరి పంచదార వేయడం వల్లనే పొంగుతుందండి తర్వాత రెండు స్పూన్ల నూనె తీసుకున్నాను మీరు తీసుకునే చపాతీ పిండిని బట్టి నూనె తీసుకోండి మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకా స్పూ ఇంకొక స్పూన్ ఇంకొక రెండు స్పూన్లు అలాగా నూనె వేసుకోవాలి తర్వాత బాగా కలుపుకొని ఇలా నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి మామూలు నీళ్ళే మనం చపాతీ చేసిన పూరి చేసిన పరోటా చేసిన ఏం చేసినా అండి పిండి కలుపుకునే దాన్ని బట్టి అవి మెత్తగా వస్తాయి ఇలా పిండి అనేది బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి ఒకేసారి ఎక్కువ వేసుకోకుండా స్మూత్గా ఇలా కలుపుకున్నాం కదండి ఇలా రెడీ అయింది కదా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు పైన మూత పెట్టేసి ఒక అరగంట పాటు నాన్న ఇద్దామండి అరగంట నాన్నతే చపాతీ అయినా పూరి అయినా బాగా వస్తుంది ఈ లోపల మనం కూర ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి కూర కోసం బంగాళదుంపల్ని ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టుకున్నానండి ఉడకపెట్టుకున్న బంగాళదుంపలను ఇలా మెదుపుకోవాలి ఇలా మెదుపుకోవాలండి మొత్తం దుంపలన్నీ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి ఈ కూర అలాగే చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది చూడండి ఇలా రెడీ అయినాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసుకోవాలండి నూనె వేడవ్వాలి నూనె వేడయింది కదండి ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ఎక్కువ పట్టదండి ఒక ఉల్లిపాయ సరిపోతుంది అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఇది బాగా వేయించుకోవాలి ఇందులో పసుపు ఉప్పు వేసుకుంటే త్వరగా ఉల్లిపాయ మగ్గుతుంది ఈ కూరకి ఉల్లిపాయ ఎక్కువ అవసరం ఉండదండి బంగాళదుంప నుంచే మనకి గ్రేవీ అనేది బాగా వస్తుంది కదా చూడండి ఇలా పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేగింది కదండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం మెదిపి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలను కూడా వేసుకోవాలి బంగాళదుంప కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత కారం ఒక ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకుందాం నీళ్లు కొంచెం ఎక్కువే పడతాయండి నీళ్లు పోసి ఇలా ఉడికించుకోవడం వల్ల థిక్ గ్రేవీ లాగా వస్తుంది చల్లారేకి ఇది దగ్గర పడిపోతుండీ కొంచెం నీళ్ళు అనేది ఎక్కువే ఉండాలి చూడండి చక్కగా ఇలా ఉడుకుతుంది కదా ఇదంతా దగ్గర పడాలి ఇలా రెడీ అయింది కదండి ఇలా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత గరం మసాలా వేసుకుందాం గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంతేనండి సింపుల్గా బంగాళదుంప కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుంటుందండి చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది చల్లారేకి ఇంకొంచెం దగ్గర పడుతుందండి ఈ విధంగా ఉండాలి ఫైనల్లీ బంగాళదుంప కూర రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చపాతీ ప్రాసెస్ చూద్దామండి పిండి ఇలా నానబెట్టుకున్నాం కదా నానిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని మీకు కావలసినంత సైజు చపాతీ ముద్దలు అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి అన్ని ఇలా రెడీ చేసుకున్నాం కదా అలాగే పూరి కోసం కూడా అండి చిన్న చిన్న బాల్స్ అనేది ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి ఇవి ఇలా రెడీ అయినాయి కదండి ఇప్పుడు చపాతీ పేట తీసుకొని చపాతీ చేసుకుందాము పొడి పిండిలో అద్దుకోవాలండి ఫస్ట్ పొడి పిండిలో అద్దుకొని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి 
మరీ పల్చగా చేయకండి మరీ మందంగా చేయకుండా ఇలా ఉండాలి ఇలా చపాతీ చేసిన తర్వాత దీనిపైన మనం లైట్గా నూనె అనేది రాసుకోవాలండి మరీ ఎక్కువ అవసరం ఉండదు లైట్గా నూనె రాసుకోవాలి ఇలా చేస్తే చపాతీ అనేది పొరల్లాగా వస్తుంది లైట్గా నూనె రాసుకొని ఇలాగా మడత పెట్టి మళ్ళీ చపాతీలాగా చేసేసుకోవడమే ఇప్పుడంటే రౌండ్గా చేస్తున్నాం కానండి పూర్వం అయితే చపాతీలు అనేది ఇలాగే చేసేవారు చూడండి ఇలా రెడీ అయినాయి కదా అన్నీ ఇదే విధంగా రెడీ చేసుకోవాలి మీరు అలాగే రౌండ్గా కూడా చేయొచ్చండి ఎలా చేసినా చపాతీ అనేది మెత్తగానే ఉంటుంది మనం పిండి కలుపుకునే దాన్ని బట్టే ఉంటుందండి అంతే ఏ షేప్ కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం రౌండ్గా కావాలంటే రౌండ్గా ఇలా కావాలంటే ఇలాగా ఇప్పుడు ఇలా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇలా రెడీ అయినాయి కదండి చపాతీలు ఇప్పుడు ఇవి కాల్చుకుందాము స్టవ్ ఆన్ చేసి పెన్నం పెట్టుకోవాలండి పెన్నం బాగా వేడవ్వాలి అలాగే అండి మీరు దోశ వేసే పెన్నం మీద చపాతీ చేయకూడదు చపాతీకి వేరుగా దోశ వేరుగా ఉండాలి ఇలా పెన్నం బాగా వేడైన తర్వాత ఫస్ట్ చపాతీ కదండి ఫస్ట్ చపాతీ కాబట్టి ఫస్ట్ నూనె రాసుకొని ఇలా చపాతీ వేసి లైట్గా ఇలాగ వేగిన తర్వాత రెండో వైపు కొని తిప్పుకొని ఇలా నూనె అనేది రాసుకోవాలి చూడండి చక్కగా పొంగుతున్నాయి ఇలా అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో అస్సలు పెట్టకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేస్తే బాగా ఫ్రై అవుతాయి మెత్తగా వస్తాయి హై ఫ్లేమ్లో అనేది త్వరగా మాడిపోతుందండి గట్టి పడిపోతాయి ఇలా నూనె అనేది వేసుకుంటూ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా అన్ని చపాతీలు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ చపాతీకే పెన్నానికి నూనె రాసుకోవాలండి తర్వాత అవసరం ఉండదు ఇలాగా రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకుంటూ కొంచెం నూనె అనేది వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి నూనె ఇలా కనిపిస్తుంది కానండి తర్వాత ఇదంతా ఆరిపోతుంది ఇలా ఉంటే మీకు ఎంత సేప్ అయినా ఎన్ని గంటలున్నా ఇలా మెత్తగానే ఉంటాయి సాఫ్ట్గా గట్టి పడకుండా ఉంటాయండి సాగ లేకపోతే తర్వాత గట్టి పడతాయి సాగుతాయి కూడా పొరలు అనేది ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అలాగే రౌండ్గా చేసిన చపాతీ అయినా చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి మీరు దోశ పెన్నం వాడితేనండి చపాతీకి చపా తర్వాత దోశలు అనేది రావు అందుకే రెండు వేరువేరుగా ఉంచుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చక్కగా చపాతీ ఇలా రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఎన్ని గంటలు ఉన్నా కూడా ఇలాగే ఉంటాయండి మెత్తగానే మీరే ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ ఈ విధంగా రెడీ చేసేసాను ఇప్పుడు పూరి ప్రాసెస్ చూద్దామండి పూరిని చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు పొడి పిండి అద్దుకొని ఇలాగ ఒత్తుకోవాలి మరీ పల్చగా ఒత్తకూడదండి మరీ మందంగా ఒత్తకూడదు అలాగే ఏమన్నా చిల్లులు ఉన్నా కూడా పూరి పొంగదండి మరీ పల్చగా ఉన్నా కూడా పొంగదు సమానంగా ఇలాగ ఒత్తుకోవాలి ఈ విధంగా ఉంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అన్ని పూరీలు ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా రెడీ అయినాయి కదండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసుకోవాలండి నూనె బాగా వేడవ్వాలి ఇలా బాగా వేడైన తర్వాత పూరి అనేది వేసుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి ఇలా ఒత్తుతూ ఉంటే పైకి పొంగుద్దండి పొంగిన వెంటనే తిప్పేసుకోవాలి అప్పుడు మాడకుండా మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మరీ ఎర్రగా వేగిన అప్పడాల్లాగా కరకరలు ఆడుతూ ఉంటాయి ఇలా అయితే మీకు చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంకొక పూరి అండి చిల్లు ఉంటే కనుక ఇలా పొంగకుండా వస్తుందండి చిల్లు ఉండకూడదు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పూరి వేయించుకోవాలండి పొంగిన వెంటనే ఇటువైపు తిప్పేసుకోవాలి ఒక్కసారి ఇలా చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ మనకి అన్ని పూరీలు ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయి నేను ఐదు చేశానండి అంటే చపాతీ ఎలా అయినా చేస్తున్నాను కదా సేమ్ పిండి కదా అని చెప్పి పూరి కూడా చూపించాను ఐదు ఇలాగా రెడీ అయిపోయి ఫైనల్లీ చపాతి పూరి కర్రీ అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది కర్రీ కూడా చాలా సింపుల్ అండి మీకు కూరలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మానేసి మిగతా అన్నీ వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ మన అన్ని రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయినాయి నచ్చిందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాము